A blessed morning in each and every one of us. My name is Novian D. Matias from Visa 3A. I'm the one who assigned to report about my case of mushroom in their management. Ang mga mushroom ay kilala bilang nutritious product na nakukuha natin sa mga lignocellulosic waste materials. Gaya ng mga wheat straw, rice straw, at makikita da- din natin ang mga mushroom na ito about the roots of trees. Ang mga mushroom na ito ay mayayaman sa mga crude fiber at protein. Kilala din yung mga mushroom na nagtataglay ng low, fat, low calories in good vitamins. Ang mga mushroom din ay ginagamit natin ito pangontra sa mga iba't ibang sakit gaya ng, ng diabetes at sa may sakit ng puso. Ito yung mga pes na nag sa mushroom na nag kikerry ng mga mites na ilalagay sa mga mushroom. The first one is phymotid, next is forest flies and scarlet flies. Ito yung mga disease ng mushroom. Ito yung tinatawag nilang bacterial blotch. Sa una naman na picture na ito ay Lance France virus disease at ito yung X disease of mushroom. A range of mite species affect the mushroom crop. Some directly damage the fruiting bodies, some may attach the mycelium, and some of the mites are predaceous in nature and feeds on other small mites, fly eggs, nematodes and bacteria. Yung mga parts ng mushroom kung saan in- naka-attach yung mga mites or inaapektuhan nila. Yung mga cup or filios, scales, yung gills nila, stem, mycelial threads, cup at rings. My pairs of mushroom, the first one is pitch mite. Such as Styrophagus is PP, Tarsonimus, Mycelophagus, Hase, Red Pepper Mites, or Figmiforus is PP, or Fumite today. Other mite pests of mushroom, and the second one is Predaceous Mites. The first one is Styrophagus Mites. Ito yung mga mites na kumakain sa mga maliliit na butas sa cups at stock ng mushroom. Kung saan itong pits na ito ay magsasuffer ng bacterial decomposition na nagdudulot ng breakdown tissues ng mga mushroom at nagbe-resulta ng pagka-collapse ng skin ng mga mushroom. Itong mga Tyrophagus spp mites na ito ay pwede din silang kumain sa mga ma- ma- mycelial parts o dito sa part ng mycelial threads. At nagdudulot sila ng crop losses kung sila ay masyadong marami sa mushroom. Yung Tyrophagus might is pipi ay pumasok sila sa, sa mga compost na ginagamit sa spawn process sa mushroom. Sila ay kumakapit sa mga scarlet flies sa stage ng migratory stage. Yung mga tyroglyphos, protein sente at kaloglyphos, mycophagos ay na-report na nagkokos ng or nagdudulot ng damage sa mushroom. Sa hypopost stage naman ng mga tyrophagos SPP ay sila ay resistant to adverse condition. Ito yung, ito yung tinatawag nilang tyrophagos SPP. Ito yung yung mushroom kung saan sila ay kumakapit dito. Next is Tarsonimus mycelophagus hase. Sila ay kumakain sa hyphae ng mushroom at sila din ay kumakain sa mga competitive fungi like olive green, trichodermina, and pinaculum. Yung mga Tarsonimus mycelophagus ay dito dito sila part na kumakain sa part ng hyphae of mushroom or yung mycelial threads 
yung mga mites on feeding become rounded at nag obtain sila ng reddish brown shade. Kung masyadong severe na yung mga infestation ng Tarsunimus mycephaliophagus na ito, yung the whole area ay madidi attach from the growing surface. Like for example, kung yung mushroom ay naka-attach sa roots ng ng mga trees, kung ito ay inattack ng mga Tarsunimus mycephaliophagus, sila ay maalis sa roots ng trees na yon. The base of this type is damaged and discolored into red brown or rust brown. Magdudulot ito ng discolor pagbabago ng color ng part kung ng mushroom. Sila ay nagiging red brown or rust brown. Yung mga tasa na mas may silifago sa din ay sila ay nasususpek sa pag kalat ng mga viral diseases sa mushroom. Yung mga long-legged mushroom mites and closely related species of erinites are also found on mushroom. Ganito ang mangyayari sa mushroom kung na-attack ng mga Tarsonimus mycelifagus. Next is red paper mites or Figmiphorus spp. Yung mga Figmiphorus spp ay nakuha nila yung red paper mites na kumunim nila dahil sa reddish brown accumulations moving on the mushroom crops or the kissing surface. Itong mga mites na ito ay hindi regarded na primary pest pero yung presence nila sa mushroom ay nag indicate na may Weed mold trichoderma or green mold sa compost na ginamit sa mushroom production. Itong mga mites na ito ay hindi kumakain sa, ng mushroom pero yung mga white molds na meron sa compost yung kinakain nila. Yung presensya nila ay nag indicate na yung compost na, mer na ginamit sa mushroom production ay hindi na maganda. Maganda. Dahil pwede itong magdulot ng bacterial decomposition. Itong mga mites na ito ay natatransport sila sa mga flies. Yung mga air currents at tools at equipment na ginamit sa isang mushroom house from the other mushroom house. Proper preparation and pasturation of compost usually prevent the development of large populations of mite a few weeds small will grow which eliminate food for the mites yung proper sanitation ng tools at mga equipment na ginagamit sa sa mga mushroom production ay nagkukos ng pagbababa ng pas, pagbababa ng posibilidad na may spread yung mga mites na ito Pygmyphorid mites, namely Brinandia lambi, Pygmyphorus selniki, Kirkzal, and P. misimbrini canistrini are sometimes found in mushroom cultures. Presence of this mite in large number is regarded as having a science value only and are indicator of the presence of weed molds. Other mite pests of mushroom. Yung mga tegroglyphus longior gerva is rhizoglyphus spp, t protecente a, hischugaster spp, squib bay sp, luciaphorus auriculario gau, zo and jang, brinandania lambi, pygmyphorus spp, and tarsomenos spp ay yung mite species occasionally occasionally found in pest status on mushroom. Luciaphorus sp or from the family of Pygmyphoridae is sometimes found in several proportions in mushroom cultivation and causes severe production losses. Some other europodid, eupodid, Histiostomatid mites may also be found under different system of cultivation of mushrooms, but their role as mushroom pests needs investigation. Next is predaceous mite. Yung mga predaceous na present sa mga mushroom cultures ay ang mga 
ay for us pismas, bullies, na kumakain ng scary flies, stratula, lilaps, bitoberos, na kumakain ng mga tea protein sente, piconsagunis, na kumakain ng scary, arctosius, citrasus, gamasus, spipi, diphalax, na kumakain ng mga scary at nematodes na reinfest ng mushroom. However, report about the effectiveness as biocontrol agents of major mite or the other insect pests of mushroom is lacking. Yung mga predatory mites ay sila ay mga beneficial mites sa mushroom pero sila din ay nagdudulot ng discomfort for the working personnel dahil sila ay madaling kumakapit sa mga clothes at hands ng mga workers na nagkukos ng masamang amoy. When predatory mites appear, it is advised to test the whole batch of compost to detect their sources of food and take measures against the real insect and mite pests of mushroom. Yung mga predatory mites sa mushroom farms natin ay kinikiri ng mga scarred flies. Itong mga mites na ito ay hindi sila kumak hindi sila lahat kumakain ng mga healthy mushroom. May mga predatory mites din na kumakain ng mga damaged mushroom. Gaya ng mga Hestostoma sp. Sila yung mga kumakain sa bacterial feeder at sila ay pwedeng magkalat ng mga bacteria sa mga healthy na mushroom. Next ay punta na naman tayo sa mga paraan kung paano mapiprevent natin ang pagkakaroon ng mushroom pest mites. The first one is high quality composting and compost pasteurization for the purpose of obtaining selective mediums for mushroom mycelium. Dapat i-maintain natin yung high quality compost na ginagamit natin sa mushroom production. Second one is maintaining strict hygienic conditions on the farm. Dapat i-maintain din natin yung cleanliness ng ating mushroom farm. Sa paraan din na paglilinis natin sa mga machinery, equipment at sa rooms na ginamit natin during the spawning process ay mapiprevent natin ang pagkakaroon ng mite pests. Ang tinatawag nilang spawning process dito ay Mycelium from the mushroom culture is placed onto the stem sterilized grain and in the mycelium completely grows through the grain. Ito yung tinatawag nilang compost. At yung nasa white part na ito, ng above the compost, ito yung tinatawag nilang spawn. Kissing layer naman yung tinatawag nilang yung nas, kung saan mag go grow yung mga mushroom sa first part ng ano na another na technique para maiwasan ang ma pagkakaroon ng mushroom pest mites ay dapat i-maintain natin kung yung environment kung saan yung mushroom ay madaling mag-grow over its competitors dapat i-control din natin yung mga flies at mga other mites dis sa pala ng dispersing agents. Next one is do not stretch the growing cycle beyond acceptable crop capability. For example, going from 4 to 3 or even 2 flashes can help reduce the insect in my pace by adjusting the time they have to develop. Next is Steaming the rooms in the end of cultivation cycle thoroughly, including containers and shelves to exclude any possibility for the mites to survive. Next is using disinfectants to clean all working surfaces and implements. Next is screening of windows, doors, and ventilators with 20 mesh screen will check the entry of mites from the outside environment. And lastly, immediate removal of spent compost from the farm. Overall, summary nito ay ng maintenance ay i-maintain lang natin yung cleanliness sa ating mushroom farms. 
dapat yung mga equipments, yung mga machineries or tools na ginagamit natin sa mushroom production, dapat i-maintain din natin yung mga cleanliness ng mga yon para maiwasan natin yung pagka-develop ng mga mites. That's all. Thank you for listening.